എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ആൻസർ പേപ്പറിന്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ സിയ ഞാൻ ഇന്ന് പത്താം ക്ലാസ്സിന്റെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ സർക്കിൾസ് എന്ന പാഠഭാഗത്തില് ഒരു പ്രോബ്ലം രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് ഒരു കണക്ട് ചെയ്തുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിലുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്കിതൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ് പക്ഷെ അത് മൂന്നും കണക്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും കണക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കത് കണക്ട് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ മുൻപത്തെ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ് കൂടി കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം ബേസ് ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കത് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുക പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയാൽ കിട്ടും അതായത് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ എ പി എന്ന് റൗണ്ടിൽ എ പി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ എ പിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലേലിസ്റ്റ് കിട്ടും ആ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ വീഡിയോസ് ഓരോ ചാപ്റ്റർ വൈസ് തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളൂ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ദ ടു സർക്കിൾസ് ഇൻ ദ പിക്ചർ ക്രോസ് ഈ ചതർ അറ്റ് എ ആൻഡ് ബി ദ പോയിന്റ്സ് പി ആൻഡ് ക്യൂ are the other ends of the diameters through a prove that p b q lie on a line second question adil thana varunathu prove that p q is parallel to the line joining the centers of the circles and is twice as long as this line endana question ചിത്രത്തിലെ രണ്ട് വൃത്തങ്ങൾ പരസ്പരം മുറിച്ച് കടക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളാണ് എയും ബിയും എയിലൂടെയുള്ള വ്യാസങ്ങളുടെ മറ്റേ അറ്റങ്ങളാണ് പിയും ക്യൂവും ഒന്നാമത്തെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് പി ബി ക്യൂ എന്നീ ബിന്ദുക്കൾ ഒരേ വരയിലാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുക സെക്കൻഡ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പി ക്യു എന്ന വര വൃത്തകേന്ദ്രങ്ങൾ യോജിപ്പിക്കുന്ന വരയ്ക്ക് സമാന്തരമാണെന്നും പി ക്യുവിൻ്റെ നീളം ആ വരയുടെ നീളത്തിന്റെ രണ്ട് മടങ്ങാണെന്നും തെളിയിക്കുക അപ്പൊ നമ്മളോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നത് എ പി എന്നുള്ളതും എ ക്യു എന്നുള്ളതും രണ്ട് ഡയാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് വ്യാസങ്ങളാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് എന്താണ് പി ബി ക്യു എന്നുള്ളത് ഒരു ലൈൻ ഒറ്റ ലൈൻ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അല്ലെ അത് എല്ലാം ഒരു ലൈനിൽ തന്നെ കിടക്കുന്ന പോയിന്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം പി ബി എന്നുള്ളതും ബി ക്യു എന്നുള്ളതും എന്ത് ചെയ്യാം ജോയിൻ ചെയ്യുക പി ബി ജോയിൻ ചെയ്തു ബി ക്യു ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നോക്കുക ഒരു എ പി ബി ഇവിടെ നമ്മൾ ഇനി ഒരു ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുകയാണ് എ ബിയിൽ ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരച്ചു അപ്പൊ ഇവിടെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പോയിന്റ് എവിടെയുള്ളതാണ് സർക്കിളിലുള്ള പോയിന്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടി എ ബി പിയും എ ബി ക്യു രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ട്രയാങ്കിൾ ആ റൈറ്റ് ആംഗിളിന്റെ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് ട്രയാങ്കിൾ എ പി ബി ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ റൈറ്റ് ആംഗിളിന്റെ ട്രയാങ്കിൾ എ ക്യു ബി രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ എന്തറിയാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കി നമ്മളിവിടെ എ ബി എന്നുള്ളതൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് കിട്ടി എ ബി പിയും എ ബി ക്യു രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് കിട്ടി ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ സർക്കിള് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ ചെറിയ സർക്കിളിൽ ആ ചെറിയ സർക്കിൾ മാത്രം എടുത്ത് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ ഒരു ബി എന്നുള്ള പോയിന്റും ഇത് എ എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റും ഇത് എന്താണ് പി എന്നുള്ളതും കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഈ എ പി എന്നുള്ളത് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡയാമീറ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഡയാമീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഡയാമീറ്റർ സർക്കിളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിള് എപ്പോഴും നമുക്ക് അറിയാൻ എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇതേ സെയിം കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണല്ലോ വലിയ സർക്കിളിലും വരുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിള് എ ബി ക്യു എന്നുള്ള ട്രയാങ്കിള് വന്നു എ ക്യു എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഡയാമീറ്റർ ആണെന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോ ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടെ വരുന്ന ആംഗിൾ എ ബി ക്യു എന്നുള്ളതും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ആ
അവസാനിക്കുകയാണ് എന്താ ബി പി ബി ക്യു ഇതെല്ലാം ഒരേ ലൈനിൽ തന്നെ കിടക്കുന്ന പോയിന്റ്സ് ആണ് കിട്ടിയല്ലോ ഇത്രയും സിമ്പിൾ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ വരുന്നത് എന്താണ് പി ക്യു പാരലൽ ടു ദ ലൈൻ ജോയിൻ ദ സെന്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾസ് ആ ഇതിലെ ഈ സെന്റേഴ്സ് ഈ സെന്ററുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈൻ കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് തെളിയിക്കണം ഈ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇത് പാരലൽ ആണ് പി ക്യുവിന് പാരലൽ ആണ് ഈ ലൈൻ എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് പി ക്യു എന്നും നമുക്ക് ഇവിടെ തെളിയിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തേ ഈ ലൈൻസ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് സെന്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ സെന്റേഴ്സിന് ഞാൻ ഇവിടെ സി ഡി സെന്ററുകൾക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ പേര് കൊടുക്കണം ഇതൊന്ന് സി ഒന്ന് ഡി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോ ഇവിടെ തെളിയിക്കേണ്ടത് സി ഡി എന്നുള്ളതും സി ഡിയും പി ക്യുവും പി ക്യുവും പാരലൽ ലൈൻസ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം ആ പിന്നെ എന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് പി ക്യു എന്ന് അല്ലെ അതായത് ടു സി ഡി രണ്ട് പ്രാവശ്യം സി ഡി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താല് എന്ത് കിട്ടും എന്ന് തെളിയിക്കണം പി ക്യു കിട്ടും എന്ന് തെളിയിക്കണം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ തെളിയിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സുകളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലേതല്ല ഏത് ക്ലാസ്സിലെയാണ് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു ഭാഗം എന്താണെന്നൊന്ന് പറയട്ടെ നോക്കുക ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ട്രയാങ്കിള് നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടെ വരച്ചു ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഈ ലൈൻ ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് അതായത് ഈ സൈഡിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് എടുത്തു ഈ സൈഡിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് എടുത്തു ഇത് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്താല് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് പേര് ഞാൻ വേറെ പേര് കൊടുക്കാണ് എ ബി സി ഡി ഇ ഓക്കെ എ ബി എ ബി ഇ എന്നുള്ള ട്രയാങ്കിളിന്റെ എ ഇ എന്നുള്ള സൈഡിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് എടുത്തു ബി ഇ എന്നുള്ള പോയിന്റിന്റെ സൈഡിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് എടുത്തു അത് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്താല് നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് ഈ സി ഡിയും എ ബിയും എങ്ങനെയായിരിക്കും പാരലൽ ആയിരിക്കും എന്താണ് സി ഡി പാരലൽ ടു എ ബി ഓക്കെ അതോടൊപ്പം ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഈ സി ഡിയുടെ ഇരട്ടിയായിരിക്കും എ ബി ഓക്കെ അതായത് ടു സി ഡി ഈക്വൽ ടു എ ബി ഈ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ എവിടെ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് അതായത് പ്രീവിയസ് ഓർമ്മയാണ് ഇത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം ഒൻപതാം ക്ലാസിന്റെ ക്ലാസ് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്ന എന്താണ് സെക്കൻഡ് പോർഷൻ അത് തന്നെയല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ തന്നത് എ പി ക്യു എന്നുള്ളത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സി എന്നുള്ളതും ഡി എന്നുള്ളതും എന്താണ് സർക്കിളിന്റെ സെന്റേഴ്സ് ആണ് സെന്ററുകൾ ആവുമ്പോ ഈ എ പി ഡയ ഡയാമീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് സി എന്നുള്ളത് എന്താണ് മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് അതുപോലെ എ ക്യു ഡയാമീറ്റർ വ്യാസമായതുകൊണ്ട് ഡി എന്നുള്ളത് മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് മധ്യ ബിന്ദു ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അത് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞ അതേ കൺസെപ്റ്റ് വന്നില്ലേ ഈ രണ്ട് സൈഡിന്റെയും മധ്യ ബിന്ദുക്കൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്താല് യോജിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആ ഇവ തമ്മിൽ സി ഡി എന്നുള്ളതും പി ക്യു എന്നുള്ളതും എങ്ങനെയായിരിക്കും പാരലൽ ആയിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സി ഡിയുടെ ഇരട്ടിയാണ് പി ക്യു അതായത് സി ഡിയുടെ ഇരട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ രണ്ട് ഇൻറ്റു സി ഡി ഈക്വൽ ടു പി ക്യു എന്ത് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ പ്രീവിയസ് കൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കാം അല്ലെ ചോദ്യം ഇതാണ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ ടു സർക്കിൾസ് ഡ്രോൺ ഓൺ ദ ടു ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ഓഫ് എൻ ഐസോസലസ് ട്രാങ്കിൾ ആസ് ഡയാമീറ്റേഴ്സ് പാസ് ത്രൂ ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ തേർഡ് സൈഡ് ഒരു സമപാർശ്വ ത്രികോണത്തിൻ്റെ തുല്യമായ വശങ്ങൾ വ്യാസങ്ങളായി വരയ്ക്കുന്ന വൃത്തങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ വശത്തിൻ്റെ മധ്യ ബിന്ദുവിൽ കൂടി കടന്നു പോകും എന്ന് തെളിയിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു സമപാർശ്വ ത്രികോണമാണ് എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ സമപാർശ്വ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഈക്വൽ സൈഡ്സ് രണ്ട് ഈക്വൽ സൈഡ്സ് അത് എന്താവണം ഡയാമീറ്റർ ആവുന്ന വിധത്തിൽ വ
ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് സമപാർശ്വ ത്രികോണമായതുകൊണ്ട് ഈ വ ഞാനിവിടെ ഒരു പേര് കൊടുക്കാണ് എ ബി സി എ ബി സി എന്നുള്ളൊരു ട്രയാങ്കിള് നമ്മൾ വരച്ചു ഇതില് എ ബി എന്നുള്ള സൈഡ് ഡയാമീറ്റർ ആവുന്ന വിധത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു സെർക്കിൾ വരയ്ക്കാം ഇനി എ സി എന്നുള്ള ഡയാമീറ്റർ ആവുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു സെർക്കിൾ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇതിൽ ആ രണ്ട് സർക്കിൾസും ഏതു കൂടെ കടന്നു പോകണം ബി സിയുടെ മിഡ് പോയിന്റിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് തെളിയിക്കണം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ എയിൽ നിന്നും ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് നമുക്കിവിടെ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു നോക്കാം അല്ലെ എ ബി സി എന്നുള്ള ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഏത് തരം ട്രയാങ്കിൾ ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ അതായത് ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും എത്ര തന്നെയായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണ് ഇത് എത്ര വീതം ഉണ്ടായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വീതം ആയിരിക്കും എന്താ കാരണം ഇവിടെ ഒരു സർക്കിൾ ഇവിടെ വരുന്ന സർക്കിളിലുള്ള ഇത് ഈ എ ബി എന്നുള്ളത് ഡയാമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഡയാമീറ്റർ ബേസ് ആവുന്ന വിധത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എ ബി എന്നുള്ളത് ഡയാമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ആണ് അതോടൊപ്പം ഈ പോയിന്റ് എവിടെയാണ് ഈ സർക്കിളിലുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരുന്ന ഈ ഒരു ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലെ സർക്കിളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും സെയിം കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഇവിടെ ഈ പോയിന്റിലൂടെ അതായത് എ സി എന്ന ഡയാമീറ്റർ ലൂടെ വരുന്ന സർക്കിള് അല്ലെ അത് എവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോയിന്റ് ദാ ഇവിടെ ഡിയിൽ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അതായത് അവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടാവുന്നു ആ ആംഗിളും എന്താണ് സർക്കിളിലുള്ള ആംഗിൾ ആണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തന്നെയായിരിക്കും ഓക്കെ അതോടൊപ്പം നമുക്ക് പറഞ്ഞത് എന്താണ് എ ബി എന്നുള്ള ഡയാമീറ്റർ വെച്ചിട്ടുള്ള സർക്കിളും എ സി എന്നുള്ള ഡയാമീറ്ററിലൂടെയുള്ള സർക്കിളും ഈ രണ്ട് ഡയാമീറ്റർ വെച്ചുള്ള സർക്കിൾസ് ഏത് പോയിന്റിലൂടെ മീറ്റ് ചെയ്ത് പോകും ഡി എന്നുള്ള പോയിന്റിലൂടെ മീറ്റ് ചെയ്ത് പോകും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ എ ബി ഡി എന്നുള്ള ഈ ട്രയാങ്കിളും എ ഡി സി എന്നുള്ള ട്രയാങ്കിളില് ഈ രണ്ട് സൈഡ്സ് തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈക്വൽ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആംഗിൾസ് എങ്ങനെയാണ് ഈക്വൽ ആണ് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എ ഡി എന്നുള്ളത് കോമൺ സൈഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് ആ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിരിക്കും അല്ലെ അതായത് രണ്ട് സൈഡും അതിനിടയിലുള്ള ആംഗിൾ ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കുമല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡുകൾ രണ്ടും അതിനിടയിലുള്ള ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ബി ഡി എന്നുള്ളതും ബി ഡി സി എന്നുള്ളതും ഈക്വൽ ആണ് ഫോർ ഡി ഈസ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഭാഗം കഴിഞ്ഞില്ലേ എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രൂഫ് ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ സർക്കിള് ആദ്യം തന്നെ വരച്ച ഈ എ ബി സി എന്നുള്ള ട്രയാങ്കിൾ ഏത് തരം ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഈ ഒരു ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ രണ്ട് സൈഡുകളെ ബേസ് ആക്കി അതായത് ഡയാമീറ്റർ ആക്കി വരയ്ക്കുന്ന രണ്ട് സർക്കിൾസ് ഈ രണ്ട് സർക്കിൾസും തേർഡ് സൈഡിന്റെ മിഡ് പോയിന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകും അല്ലെങ്കിൽ അതിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് കഴിഞ്ഞില്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് വന്നത് എ ബി എന്നുള്ളത് എന്താണ് എ ബിയും എ സിയും രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എ ഡി ബിയും എ ഡി ബിയും റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ എ സി എ ഡി സിയും അല്ലെ ഇത് രണ്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോ ഏതൊക്കെ സൈഡ്സ് ആണ് ഈക്വല് എ ബി എന്നുള്ളതും എ സി എ ബി ഈക്വൽ ടു എ സി ഈ രണ്ട് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ് ഈ ആംഗിൾസ് എങ്ങനെയാണ് റൈറ്റ് ആംഗിളുടെ ട്രയാങ്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് ആംഗിൾസ് എത്ര വിധമായിരിക്കും എ ഡി ബി എന്നുള്ള ആംഗിളും ആംഗിൾ എ ഡി സി എന്നുള്ള ആംഗിൾസും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വീതമാണ് അതോടൊപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആ ഈ രണ്ട് എ ഡി എന്നുള്ള സൈഡ് രണ്ട് ട്രയാങ്കിളുടെയും കോമൺ സൈഡ് ആണ് എ ഡി ഈക്വൽ ടു എ ഡി ആണല്ലോ ഇനി എന്താണ് നമുക്ക് പറയാം ബി എ സി എന്നുള്ളത് ഒരു സമപാർശ്വ ത്രികോണം അതായത് ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിളിൽ ആയതുകൊണ്ട് അതില് ഒരു എന്താണ് വരച്ചത് നമ്മളൊരു പെർ
ഈ സൈഡിനോടും ഇടയിലുള്ള ആംഗിളിനോടും സൈഡിനോടും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ഏത് തരം ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ബി ഡി ഈക്വൽ ടു ഡി സി ഓക്കെ therefore നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ബി ഡി ഈക്വൽ ടു ഡി സി കാരണം എന്താണ് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ബിക്കോസ് എന്താണ് സിൻസ് ആ ദ ടു ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ഓക്കെ അത് ബ്രാക്കറ്റിൽ കാര്യമായിട്ട് എഴുതുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി ഡി ഇസ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ബി സി ദോർ ബി ഗെറ്റ് ഡി ഇസ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇസ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ആ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ബി സി ഓക്കെ അല്ലേ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ എന്താണ് വാസ്തുത മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് തേർഡ് വെർട്ടക്സ് അപ്പൊ നമ്മുടെ രണ്ട് സർക്കിൾസും ഏതി കൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ഈ പോയിന്റിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ആ പോയിന്റ് ഇങ്ങനത്തെ പോയിന്റ് ആണ് മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രൂഫ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ഫോളോ അപ്പ് നമ്മുടെ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വരുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് ഒരു ഇത്തിരി കൂടും പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ക്ലാസ് കാണണം അതായത് ഈ മൂന്ന് വീഡിയോസും നമ്മൾ കറക്റ്റ് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഒറ്റ വീഡിയോയിലാക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇവിടെ ബോർഡിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഫിഗർ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രൂ ദാറ്റ് all four circles drawn with the sides of a rhombus as diameters pass through a common point second figure in the question prove that this is true for any quadrilateral with adjacent sides equal as in the picture okay first question endana paranjathu ഒരു സമഭുജ സാമാന്തരികത്തിൻ്റെ നാല് വശങ്ങളും വ്യാസമായി വരയ്ക്കുന്ന വൃത്തങ്ങളെല്ലാം പൊതുവായ ഒരു ബിന്ദുവിലൂടെ കടന്നു പോകും എന്ന് തെളിയിക്കുക ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൻ്റെത് സെക്കൻഡ് ഫിഗറിൻ്റെത് എന്താണ് ചിത്രത്തിലേതുപോലെ സമീപവശങ്ങൾ തുല്യമായ ഏത് ചതുർഭുജത്തിലും ഇത് ശരിയാണെന്ന് തെളിയിക്കുക നിങ്ങൾക്കറിയാലോ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഫിഗറും അത് രണ്ടും കണക്റ്റഡ് ആണ് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായി കഴിയുമ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും വീണ്ടും വീണ്ടും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി അതിലെ ഐഡിയ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് എന്ന് ക്ലിയർ ആക്കണം എന്തായിരുന്നു അതിലെ കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് ഒരു സമപാർശ്വ ത്രികോണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ ആ ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈക്വൽ സൈഡ്സിനെ ഡയാമീറ്റർ ആക്കി വരയ്ക്കുന്ന സർക്കിൾസ് ഏതിലൂടെ കടന്നു പോകും മൂന്നാമത്തെ സൈഡിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റിലൂടെ കടന്നു പോകും ഓക്കെ ആ കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയല്ലോ അതേ സെയിം കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ എന്താണ് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു റോംബസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് സമഭുജ സാമാന്തരികമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ സമഭുജ സാമാന്തരികത്തിലെ ഓരോ വശങ്ങളും കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു അതായത് അവയെ വ്യാസമാക്കി ഡയാമീറ്റർ ആക്കി എന്ത് വരച്ചു ഓരോ സർക്കിൾസ് വരച്ചു ആ സർക്കിൾസ് എല്ലാം ഒരു പോയിന്റിലൂടെ ഒരു പോയിന്റിലൂടെ തന്നെ കടന്നു പോകുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ വരയ്ക്കുകയാണ് എന്ത് ഇവയുടെ ഡയഗണൽസ് വരയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഡയഗണൽസ് വരച്ചു ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയഗണല് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ഡയഗണല് പേര് കൊടുക്കാം അല്ലേ നമുക്ക് എന്താ പേര് കൊടുക്കാം പി ക്യു ആർ എസ് പി ക്യു ആർ എസ് എന്ന ഫിഗറിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഡയഗണൽസ് വരച്ചു ഈ രണ്ട് ഡയഗണൽ വെച്ച് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നോക്കുക എസ് ക്യു പി പി എസ് ക്യു ട്രയാങ്കിൾ പി എസ് ക്യു കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതുപോലെ എന്താണ് ക്യു ആർ എസ് ട്രയാങ്കിൾ ക്യു ആർ എസ് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എന്താണ് പി എസ് ക്യു ഇതിൻ്റെ എന്താണ് ആ പി എസ് ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഏത് തരം ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും ഒരു സമപാർശ്വ ത്രികോണമായിരിക്കും ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ അതായത് ഈ സൈഡ് എത്രയാണോ ഈ സൈഡും സെയിം തന്നെയല്ലേ അതായത്
മുൻപ് പറഞ്ഞ അതേ കൺസെപ്റ്റ് അതായത് തൊട്ട് മുൻപത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ പറഞ്ഞ സെയിം കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ട്രയാങ്കിൾ പി എസ് ക്യു കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോ ട്രയാങ്കിൾ പി എസ് ക്യു കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോ പി ക്യു എന്നുള്ള സൈഡും പി എസ് എന്നുള്ള സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ട്രയാങ്കിളിലോ ക്യു ആറ് എന്ന സൈഡും ക്യു എസ് ആർ എസ് എന്നുള്ള സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് ക്യു ആർ എന്നുള്ള സൈഡും ആർ എസ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് ആർ എന്നുള്ള സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഏത് തരം ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഒരു ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഈ ട്രയാങ്കിളോ ക്യു ആർ എസ് എന്നുള്ള ട്രയാങ്കിളും ഏത് തരം ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഒരു ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് സമപാർശ്വ ത്രികോണമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കൺസെപ്റ്റിൽ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ആ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്ത സെയിം സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ രണ്ട് ഈ ഭാഗം എന്ത് വന്നു ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഈ രണ്ട് സൈഡിലൂടെ വരയ്ക്കുന്ന പി ക്യു എന്ന ഈ സൈഡിലൂടെ വരയ്ക്കുന്ന സർക്കിളും പി എസ് എന്ന സൈഡിലൂടെ വരയ്ക്കുന്ന സർക്കിളും ഏത് പോയിന്റിലൂടെ കടന്നു പോകും ആ തേർഡ് വെർട്ടെക്സിൻ തേർഡ് സൈഡിന്റെ മിഡ് പോയിന്റിലൂടെ കടന്നു പോകും ഓക്കെ സെയിം കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ എവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇങ്ങ സൈഡില് ഇങ്ങേ ട്രയാങ്കിളില് ഇവിടെ ക്യു ആർ എസ് എന്നുള്ള ട്രയാങ്കിളില് ഏതൊക്കെ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ് ഇതാ ഈ രണ്ട് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ് അല്ലെ അപ്പോ ഈ സൈഡിനെ ഡയാമീറ്റർ ആക്കി വരയ്ക്കുന്ന ഒരു സർക്കിളും ഇവിടെ ആർ എസ് എന്നുള്ള സൈഡിനെ ഡയാമീറ്റർ ആക്കി വരയ്ക്കുന്ന സർക്കിളും ഇതുപോലെ തന്നെ ഏതിൽ കൂടെ കടന്നു പോകും ക്യു എസ് എന്നുള്ള സൈഡിന്റെ മിഡ് പോയിന്റിലൂടെ കടന്നു പോകും ഓക്കെ അല്ലെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ നാല് സർക്കിൾസും ഏതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതാണ് ഇതാ ഇതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതാണ് കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടിയല്ലോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഇതില് ഈ രണ്ട് കേസുകൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാല് വിത്ത് ദ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക ഏതിന്റെ സെയിം ആസ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എബോവ് അല്ലെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് പറയാം ആ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിന്റെയും മിഡ് പോയിന്റിലൂടെയാണ് ഇത് കടന്നു പോകുന്നത് സർക്കിൾസ് നാല് സർക്കിൾസും ഒരേ പോയിന്റിലൂടെ കടന്നു പോകും ഓക്കെ അല്ലെ ശരി സെയിം തന്നെയാണ് എന്ത് ഇവിടെ വന്നത് എന്തായിരുന്നു ഒരു സമഭുജ സാമാന്ത്രികമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഒരു ചതുർഭുജം അല്ലെ ഒരു ക്വാട്രലാറ്ററൽ വിത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ഇവിടെ വരുന്ന ഈ രണ്ട് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണ് സെയിം കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മളിവിടെ ഇതിന്റെ ഡയഗണൽ വരച്ചു രണ്ട് ഡയഗണൽസും വരച്ചു ഇതാ രണ്ട് ഡയഗണൽസും നമ്മൾ ഇവിടെ വരയ്ക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക സെയിം കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഇവിടെ നമ്മളിവിടെ പേര് കൊടുക്കാം എ ബി സി ഡി എ ബി സി ഡി എന്നുള്ള ഒരു ആ ഒരു ക്വാട്രലാറ്ററിലാണ് വന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ബി ഡി ട്രയാങ്കിൾ ഫസ്റ്റ് കൺസിഡർ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡി ആൻഡ് കൺസിഡർ ട്രയാങ്കിൾ എന്താണ് ബി സി ഡി ബി സി ഡി ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോ ഏതൊക്കെ സൈഡ്സ് ആണ് ഈക്വല് എ ഡി എന്നുള്ളതും ഈ ട്രയാങ്കിളിലെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോ എ ബി ഡിയില് എ ഡി ഈക്വൽ ടു എ ബി അല്ലെ ഇവിടെ എ ബി ഈക്വൽ ടു എ ഡി അതുപോലെ തന്നെ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ബി സി ഡി കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഡി സി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ബി സി therefore ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും ഏത് തരം ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിട്ട് മാറി ഒരു ആ ഈ രണ്ടും എന്തായിട്ട് മാറി ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ സമ പാർശ്വ ത്രികോണമായി മാറി ദോർ ദിസ് ടു ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾസ് ഓക്കെ ദിസ് ടു ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾസ് therefore നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആയതുകൊണ്ട് സെയിം സ്റ്റെപ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുക അല്ലെ സെയിം സ്റ്റെപ്സ് സെയിം സ്റ്റെപ്സ് എന്തിന്റെ സെയിം സ്റ്റെപ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുക അതായത് ആ സെയിം സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാം എഴുതുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം സെയിം സ്റ്റെപ്സ് ഏതിന്റെയാണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റിന്റെ ടൈപ്പിന്റെ അല്ലാട്ടോ പ്രീവിയസ് ക
ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ഒരു ഐസോസിലസ് ട്രാങ്കിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് സർക്കിൾസ് അതിന് രണ്ട് ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ഡയാമീറ്റർ ആക്കി വരയ്ക്കുന്ന സർക്കിൾസ് ഏതിലൂടെ കടന്നു പോകും മൂന്നാമത്തെ സൈഡിന്റെ മിഡ് പോയിന്റിലൂടെ കടന്നു പോകും സെയിം കൺസെപ്റ്റ് ഏതാ നോക്കുക എ ബി ഡി എന്നുള്ള ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ട്രയാങ്കിൾ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് ഏതാണ് എ ബിയും എ ഡിയും അപ്പൊ ഈ എ ബി എന്നുള്ള സൈഡ് ഡയാമീറ്റർ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ഒരു സർക്കിൾ ഇവിടെ വന്നു എ ഡി എന്നുള്ളത് ഡയാമീറ്റർ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ഒരു സർക്കിൾ ഇവിടെയും വന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ എ ഡിയും എ ബിയും രണ്ടും ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൽ വരച്ച സർക്കിൾസ് എല്ലാം എഴുതി കൂടെ കടന്നു പോകും തേർഡ് സൈഡ് അതായത് ബി ഡിയുടെ മിഡ് പോയിന്റിലൂടെ കടന്നു പോകും ഓക്കെ സെയിം തന്നെ കാര്യം എന്തിൽ എഴുതുക നമ്മള് ബി സി ഡി എന്നുള്ള ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോ ബി സി എന്നുള്ളതും ബി ഡി എന്നുള്ളതും ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ആണ് അതിന്റെ എന്താണ് ഇത് രണ്ടും ഡയാമീറ്റർ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന രണ്ട് സർക്കിൾസ് ഇവിടെ വന്നു ആ സർക്കിൾസ് എല്ലാം ഈ മൂന്നാമത്തെ സൈഡിന്റെ മിഡ് പോയിന്റിലൂടെ കടന്നു പോകും ദോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ ഒരു ക്വാഡ്ര ലാറ്ററല് എങ്ങനെയുള്ളത് അഡ്ജസ്റ്റന്റ് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വാഡ്ര ലാറ്ററിന്റെ ചതുർഭുജത്തിന്റെ നാല് സൈഡുകളും ഡയാമീറ്റർ ആയിട്ട് അതായത് വ്യാസമായിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന സർക്കിൾസ് എല്ലാം എതിലൂടെ കടന്നു പോകും ഒരു പോയിന്റിലൂടെ കടന്നു പോകും ഓക്കെ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നന്നായി മനസ്സിലാക്കി പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ സെയിം സ്റ്റെപ്സ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അല്ലെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ സ്റ്റെപ്സ് എഴുതാതിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാം ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതി നോക്കുക എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ മുൻപ് ചെയ്ത സെയിം പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് എല്ലാവർക്കും ഈ ആ കൺസെപ്റ്റ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുക തന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുക സെയിം സ്റ്റെപ്സ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ചെയ്തു നോക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും കമൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമല്ലോ ഓക്കെ അതോടൊപ്പം കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അതാത് സമയങ്ങളിൽ തന്നെ കിട്ടും ഓക്കെ ബായ്